डायरिया जो होती है वो मसूड़ों की बीमारी होती है बेसिकली इसमें क्या होता है कि जैसे हम मान लिए प्रॉपर ब्रश नहीं कर रहे हैं तो जो खाना होता है वो दांतों के बीच में फंस जाता है वो धीरे धीरे जगह बना देता है तो वो उस उसको हम पॉकेट बोलते हैं जैसे पॉकेट में कुछ चीज़ें भर देते हैं ना ऐसे जब खाना दांतों के बीच में जो स्पेस होती है उसमें भरता जाता है तो धीरे धीरे वो हल्का गहरा होता है फिर और गहरा होता जाता है तो एक दिन ये होता है कि वो दांतों की जड़ तक पहुँच जाता है और दांत हिलने की कंडीशन में आ जाते हैं ठीक है इस बीमारी को पायरिया बोलते हैं ये बीमारी उन एरियाज में ज़्यादा होती है जहाँ पर लोग मंजन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ब्रश का इस्तेमाल नहीं करते खाना खाने के बाद कुल्ला नहीं करते मीठी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं चॉकलेट वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं ठीक है दांतों को रगड़ने के लिए मंजन का यूज़ करते हैं इस टाइप के एरियाज़ में बीमारी ज़्यादा होती है और मोस्टली गाँव के एरियाज़ में जहाँ पर यह है कि ब्रश करने से दाँत घिस जाएंगे वहाँ उनको दिमाग में एक मिथ है कि ब्रश करने से आपके दांत घिस जाते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता उल्टा ब्रश नहीं करेंगे तो खाना फंसेगा दांतों के बीच में और वो उसको जगह और गहरा कर देगा खाना फंसता रहेगा धीरे 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 फिर इसको ये पायरिया बना देता है तो मैं पायरिया से बचने के लिए आपको बताती हूँ क्या करना चाहिए सुबह खाना खाने के बाद और रात को सोने से पहले ब्रश करें हर दो तीन महीने में डॉक्टर को दिखाएँ अपने कि कहीं कुछ जमाव है तो उसको हम सफाई से स्केलिंग बोलते हैं हमारी टर्म्स में स्केलिंग से उसको निकाल सकते हैं जो गंद फंसा होता है तीसरा कोई भी चीज़ खाएँ उसके बाद कुल्ला अवश्य करें ज़्यादातर मसूड़ों को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए विटामिन सी की जरूरत होती है हमारी बॉडी उसके लिए जैसे खट्टे फल होते हैं जैसे नींबू है संतरा है मौसमी है इनका ज़्यादा इस्तेमाल करें आंवला है रोज़ एक आंवला खाएँ ठीक है इससे क्या होगा आपके मसूड़े जो होंगे मजबूत बनेंगे और दांतों की पकड़ मजबूत रहेगी तो फिर पायरिया की बीमारी बहुत कम होती है